快去给苏小姐斟杯酒。苏婉婉一向不喜欢我，我去了也没什么用。谁说你这个贱人出现在这里啊？七年前，我和苏婉婉是最好的朋友。能，那时候好不好看？我还不叫宋林，你送我的当然好看。叫夏暖，而我的父亲夏山，是影坛最年轻的大满贯影帝。在这场获得影帝大满贯的最高领奖台上，父亲身败名裂。三零二零五九万，这个女主角就是你的。夏老师，我我真的不行。不久之后，父亲名下的夏氏影业也被查出阴阳合同，潜规则女艺人。夏氏倒闭没多久，父亲横死在监狱里，母亲。也在当天一把火烧了夏家。我本来也会死在那场大火里，妈，可是妈走啊！从那天起，死去的是夏暖，活下来的是宋林。苏小姐为什么要一直针对我？谁让你长得跟那个死去的贱人一样，晦气！苏小姐，顾总到门口了，赶紧滚！你不配出现在这，别来脏了我的眼。嗯、韩金哥哥，你终于回国了。韩金哥哥，你认错人了，他不是夏暖，夏暖早就已经死了，回不来了。顾寒金，嗯，我们分手吧。暖暖，我哪里做的不够好？你跟我说好不好？我改，我我一定改，你别跟我分手好不好？你要看清楚现实，我们夏家不是你能高攀得起的。暖暖，顾总，第一次见面。请您放开我，韩金哥哥，里面的宾客都在等我们，我们先进去吧。商印新贵顾寒金归国，与苏家大小姐不日完婚。对不起，韩金，当年那种情况，我只能狠心骂你离开。奇怪，你和苏小姐说什么了？她竟然让你进组给她做替身？料你也不知道原因，总之啊，你好好给我表现，别再让我失望了。能给苏小姐做替身，也算你祖上积德。顾寒君，等我搬到苏家，我就向你坦白一切。等我，顾总，所有搜集资料表明，夏小姐。已经死在当年洪灾中。苏氏影业的宋林，他是什么人？资料显示，宋林是五年前被苏氏影业招募的演员，因为长得像夏暖，就职期间一直被苏婉婉打压。顾总，他不是夏小姐。夏暖，所有人都说你死了，但是我不信，我一定会找到你的。婉婉姐。你这么讨厌宋玲，为什么还要让她当替身？哼，因为有趣、啊。夏暖，当年我还没有开始折磨你，你就死在火灾中。既然这个宋玲跟你长得一模一样，那就让她代替你继续受罪吧。哼。来，全场休息三分钟啊！准备拍四杠一重场戏，女主落水，替身来了没有？苏小姐。感谢您啊，让宋林做您的替身，这可真是他的荣幸啊！谢谢苏小姐。宋林啊，这场戏一定要拍的唯美，我要那种卡瑞王的感觉，有能，就是那种升格拍摄，慢镜头。对啊，一会儿落水的时候千万不要把脸露出来啊！知道了，导演，那我先过去了。
卡，让宋林上来。导演，刚刚效果怎么样？导演，浅水区看起来太假了，啊、深水区的角度好像更唯美呢。哼。啊，对对对，苏小姐说的对，宋林去那边重新拍。看见了吗？我让你怎么演，你就得怎么演。在苏氏影业，我说的话就是圣旨。苏小姐说什么，我都会照做。哼，你怎么那么贱呢？为了火，脸都不要了。嗯，只希望苏小姐能够给我一个火的机会。那就要看我心情了。毕竟在苏氏影业，我能让你跑五年的龙套，就能让你跑一辈子的龙套。好了，各部门准备。平安，妈妈很快就会回来了。救命！导演，是不是唯美多了？对对对，宋林，就是这种感觉，很好，保持住。救命！救我！救命！救！要到此为止了吗？我要死了吗？平安，妈妈，嗯，顾寒谦，对不起。啊！刚刚是谁跳下去了？好像是顾总。你说什么？寒金哥哥，你怎么来了？他叫宋岭，不是夏暖，夏暖已经死了。放开！啊！我不是溺水了吗？是谁救了我？幸好夏林还在。夏林，当年为什么假死？顾总，我不是夏暖，你认错人了。你明明就是夏暖，为什么不给承认？夏家没了。当年高高在上的公主，如今竟沦落成别人的玩物。对不起。你的胎记呢？怎么可能没有？什么胎记？顾总，我都说了，你认错人了。世界上。怎么可能会有如此相似的两个人？顾总，没什么事的话，您还是走吧。我很感谢你今天救了我。你就这么想跟我撇清关系啊？您是苏小姐的未婚夫，再不走的话，我怕明天的新闻头条会是顾苏联姻破灭。没有我的允许，没有人敢报道我的消息。是啊。顾寒青已经不再是需要我庇护的小男孩了，你还是快走吧，我怕苏小姐会找我麻烦。在影视圈，我能给你苏氏，给不了你的资源，留在我身边，做我的情人。娜娜，寒青。韩金，对不起。当年苏家派人追杀我，我好不容易假死逃离，却在这个时候发现自己怀孕了。我不得不独自一人隐姓埋名，艰难的生下孩子。这个孩子会成为苏家人控制我的把柄。为了复仇，我不能让任何人知道孩子的存在。这个孩子是我的全部。顾寒金。这是我二十五年以来收到过最好的礼物，我一定要好好的保护他。我逼你出国，但也为你生下孩子，我们早已两不相欠。此刻，我是为了复仇而活的宋林，不再是温室里的夏暖。求你，不要再牵扯到我的生活里。<笑>
，露露，你哭了？我我没有。做我的情人，委屈你了？顾总，我不是这个意思。还是说，你本就是小暖？顾总，如果我承认我是夏暖，你会给我更好的资源吗？我警告你，不要用这张脸说这么下贱的话。夏暖根本不会说出这种话，她是高高在上的公主。顾寒晶曾经非常爱我，可惜我已经不是夏暖了。顾总，对不起。做好你的金丝雀，这才是你唯一的利用价值。老爷、夫人、苏小姐，跟踪送礼的人回话，说他整个晚上都在顾家。什么？送礼这个贱人！哎呀，那顾寒金不过是看送礼和夏暖长得有点像罢了。一个赝品，值得你动这么大的火气？对呀，七年前是夏暖，七年后是送礼。顾寒金啊，你什么时候可以正眼看看我？婉婉姐，你找我？宋玲，我还真是小瞧你了，这么快就爬上了顾寒金的床。婉婉姐，我不是，我不是故意的。别用这种表情看着我，我觉得恶心。<笑>你记不记得我跟你说过，你长得很像我死去的朋友啊？嗯，那你又知不知道，你长得有多像他，我就多恨你。苏小姐，你要是不喜欢我的话，我我以后在公司尽量避开你。哼，你勾引顾寒晶爬上他的床，现在才避开，有用吗？我没有勾引他，都是因为有这张脸。你说我要是把他刮花了，你还怎么勾引我的男人啊？啊，罗文，啊，你在干什么？都是因为有这张脸，我觉得恶心。我要是把他刮花了，你还怎么勾引我的男人啊？罗文，啊，你在干什么？宋凌想要伤害我，我在自保。韩金哥哥，你要相信我，我没有伤害他。苏婉婉，我有眼睛，不需要你来告诉我。你要带他去哪儿？宋磊现在是我的情人，宋婉婉，打狗也得看主人。夏暖，你是个贱人！都已经死了，还一文不散的勾强男人！宋阳，你给我等着，我要送你去见夏暖。晚上陪我去参加一个晚宴。你应该去找苏小姐，她是你的未婚妻。听话，是情人的第一素养。顾总，你怎么亲自来了？给他换个衣服，再做下造型。你们店里面有没有金色的礼服？把最贵的礼服拿出来。作为顾总的女伴出场，我要艳压群芳。怎么样，好看吗？好看。夏小姐，这件是今年最新款，全球只有一件，简直是为您量身定制的。金色太张扬了，我不喜欢。我觉得还是白色最适合我，你觉得呢，韩晶哥哥？您看这件怎么样？这是本店的经典款，可以。难道他真的不是夏暖？暖暖不会这么张扬。顾总的未婚妻不是苏家大小姐吗？怎么现在又陪着别的女人试穿衣服了？哎呀，娱乐圈乱死了。里面这个是个十八线小明星，也不知道用什么下三滥的手段勾搭上了顾总
，藏什么呢？拿出来。藏什么呢？拿出来。这下高，补补妆而已。作为女明星，也是要注意一下形象的。这年头，一个跑龙套的，也敢称自己是女明星了、啊？还好没被发现。大新闻！大新闻！顾氏集团总裁顾寒金归国之后的首次露面，身边的女伴居然不是苏家的大小姐苏婉婉。顾总身边的这个人从来没有见过，是娱乐圈的新人吗？婉婉姐，记者们这么热情，你的福气都在后面呢。快看，苏小姐来了。苏小姐，您未婚夫归国后的首次露面，身边的女伴却不是您，您对此作何解释呢？苏小姐，您和顾总之间的婚约是否作数、哦？你们之间的感情是否有问题呢？苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐。顾苏婚约疑似作废，联姻佳话沦为笑话。去公司。爸。怎么了，婉婉？顾寒晶欺负我。发生了什么，婉婉？今天是寒晶哥哥第一次回国两下，但是他居然带着宋林那个贱人出现在记者面前。爸。呃。帮我弄死宋林好不好？宋玲是谁呀、啊？就是他。啊，夏暖，不可能！夏家突发大火，夏家母女横死家中，夏氏彻底覆没。不可能啊！夏暖已经死了。爸，他不是夏暖，他就是跟夏暖长得像而已。他叫宋玲，是我们公司几年前签约的艺人。一个艺人呐？嗨，乖女儿，想怎么做，爸爸听你的。爸。那你去帮我跟韩静哥哥说说，嗯，把我们的婚期提前好不好？他最听你的话、啊。嗯，好说，顾寒晶最听我的，没有我哪有今天顾氏集团？嗯，这么愿意当情妇，是你妈没教你什么叫廉耻吗？你再说一遍，婉婉说的没错，你就是个孤儿，<笑>从小到大没人管，才会不知道廉耻是什么。啊！不要脸！放开我，顾总。宋林跟人打起来了，你干什么？一件玩物罢了，没必要动手心思。滚开！滚开！又见面了，美丽的女士。陆总，我手头艺人可多了，有机会希望能跟您多合作。这位是啊，宋林、啊，宋林，来，这呀是咱们公司的最大投资人陆总。陆总你好，我是宋林。宋林，嗯，宋林你好，我是陆风川。陆总，怎么样，好看吗？苏婉婉，我跟你苏家只是合作关系，没必要回答你吧。我只是奉劝你一句，别看不该看的人。这贱人可已经爬上顾寒晶的床了。你不是也想爬吗？没爬上，恼羞成怒了。陆风川，你为了一个外人得罪我和苏家，就不怕陆家受到牵连吗？牵不牵连都是我陆家的事，关你屁事。你。全场休息三分钟，准备拍十五杠一重场戏。宋玲，你过来，我渴了，你出去给我买杯咖啡。好的，苏小姐。剧组一百多号人呢，一人一杯，听见了吗？我一个人可能拿不回来。哼，那就多拿几套，反正你也是一个没什么戏份的小配角。哼，忍一忍，只有待在苏氏，才能得到我想要的真相。知道了，这就去。这个一百三十杯，这么多，您能拿得了吗？需要帮助吗？我自己可以的，谢谢啊。嗯
没事吧？嗯，你的父亲是赵平吗？你认识我父亲？多年前见过，当时我还是夏暖。赵平是我父亲的合作伙伴。今天是我父亲的忌日，当时因为苏家，我恨他们了。苏红骗我父亲，投资了一个血本无归的项目。我父母受不了打击，就自尽了。这是苏红一贯使用的手段。姐姐，你也知道苏家吗？能不能帮我报仇？苏小姐。这么冰怎么喝？你想冻死我？这里还有热的，给我换一杯。苏小姐，这么烫怎么喝呀、啊？赏你了，给我喝干净。嗯。苏婉婉，你适可而止。哼，你怎么不躲开啊？我是苏氏影业的艺人，没有资格躲开。我在爸爸的相册里翻到过你的照片，三暖姐姐。我知道你隐姓埋名是为了报仇，只要能扳倒苏家，我愿意和你并肩作战。你想清楚了，我家也是因为苏红变得家破人亡，只要能扳倒他，我干什么都可以。为什么不告诉我？我不知道你在说什么。苏婉婉让你去买咖啡，你为什么不拒绝她？你监视我，以后离他远点，他就是个疯子。还是麻烦顾总离我远一点吧，这样你的未婚妻就不会针对我了。认清自己的身份，你没有资格叫我做事。顾总，你为什么非要把我困在身边呢？是因为我这张脸跟您的那位白月光长得一模一样吗？闭嘴！顾寒金，夏暖已经死了。你现在找了替身没有用，你说夏暖在天之灵，如果看到你找了跟她长得一模一样的女人做你的情妇，你猜她会不会觉得你很恶心？你说的没错，夏暖已经死了，所以你现在要做好她的替身，这样你想要的我才能给你。如果我说不能，不听话的孩子。会被关进小黑屋里。汉奸，我不值得你在心里这么惦念我。收拾干净来见我，我给你要东西。过来，吃掉它。我都说了不能吃芒果，现在好了，过敏了吧？我都叫你不要吃芒果了，你非要嘴馋。我看看，这么严重啊？是啊，我一吃就过敏。走，我送你去医院。我不去，去了要打针。夏暖，你也太娇气了吧？是啊，我就是很娇气。怎么了？哎呀，走吧。哎呀，哎我不爱吃水果。是不爱吃还是不敢吃？如果只有芒果的话，我倒还挺喜欢吃的。那就只吃芒果。嗯，好甜。他真的，他真的没有反应。嗯。没有过敏。什么没有？你怎么了？也对，你不过就是长得像他
，怎么可能会真的有反应？幸好我一直都有在定时吃抗过敏的药，不然今天。顾总，我今天有点不舒服，能不能改天？改天？您先出去吧。你说改天就改天。暖暖，是你吗？顾总，您认错人了。我不是暖暖，我是宋林。暖暖、啊，顾总，如果暖暖知道你把别人认成他的话，他会很难过的。约定过的远方，还未曾造访，却要回航。韩琦，可你的离场和。顾总呢？顾总一早就出去了。宋小姐，你吃完早餐，我送你去公司。吴寒锦，人不能一直活在过去，你的人生也不该为了我而停滞不前。当年夏家落败，苏红夫妻一手缔造夏氏影业性丑闻，我母亲因为父亲出轨，一时悲痛欲绝。嗯、父亲刚入狱不久，我就莫名其妙收到了父亲的死讯。文晴，这下山已经入狱了。从今往后啊，你要认清楚自己的身份和地位。嗯、走、嗯。父亲死后，母亲也决定离开人世。等我赶到家，家里已经燃起大火。苏红、王碧君，你们让我母亲误以为父亲背叛她，最终含恨而死。我要向苏家讨的第一件东西，就是你们的婚姻。苏先生，您的酒倒上。嗯。哎呀，哎呀，苏先生，对不起。你叫什么名字啊？我叫雪儿。哦，雪儿啊。这个名字好听。苏红、汪碧君，热身结束了，游戏正式开始。嗯、我爸这些天怎么总是找不到人？应该是在忙吧？你是叫昭昭对吧？是的，苏小姐，我找你来是想问宋颖的事情。我可是一直听您的话，没有把好的资源给他。如今不同往日，现在可以给了。苏小姐，您的意思是，给是可以给，但是不能轻易的给。该让他吃的苦头，可一点都不能少。我明白，您放心，我一定办妥。宋玲，你要是上了其他男人的床。顾寒晶还会要你这个廉价的替身吗？昭昭姐，我还是不去了，我喝不了酒，酒精过敏。来的路上不是让你吃抗过敏药了吗？可是没什么可是，宋林，你要是不想干，有的是人想干。那你让我再考虑考虑吧。这个项目可是个大投资，过了这村儿。可没这店了，还是算了。昭昭姐，我不去了，这个机会我就不要了。宋林，你今天要是敢走，明天苏氏影业就会跟你解约。王总，给您介绍一下，这可是我们公司最近啊力捧的演员宋林。王总好，宋小姐长得可真漂亮，这么多年不火真是奇怪。是我演技不够好，所以才没火。演技不重要，我想要你火，分分钟就能火。王总
，看见漂亮小姑娘，马上就把我给忘了。哎，你们都是我的心肝宝贝，一个是左心房，一个是右心房，还不快给王总碰一杯？宋林，你可别逼我跟你解约，你可没得选。哎呀，宋小姐，我们喝一杯嘛！还愣着干什么？还不快喝！你把这杯酒喝了，下一步的女主就是你。谢谢王总，我敬你。这就对了。<笑>来来来，再来一杯。王总。我喝不下了。这才哪儿到哪儿，再来一杯。王总让你喝你就喝，这么多废话干什么？苏婉婉，你们苏氏影业才是最喜欢前空泽女一人的公司，但你们却把脏水泼到我爸爸身上。<笑>王总，今晚送礼可就交给您了。祝您玩的开心呀、啊！<笑>王总，出来玩之前不知道打听一下，难道你不知道宋林是我的女人？呃，对不起，对不起，顾总，我这真不知道，真不知道。啊啊！你留一下。啊。你跟王总婚外情多久了？三三年多了。他若不肯认你，便没人知道你跟了他三年多。我有个办法，可以让他认你。啊，您您说。张助理，帮我做件事情。嗯嗯嗯嗯嗯，怎么是你？王总，头条啊，快拍呀！快拍快拍！你们谁？让他们出去！让他们出去！顾寒清，你醒了，我还以为你要醉晕过去。对不起，给你添麻烦了。这几天呢，我想了很多。你想说什么？你说的对，你不是我喜欢的人。把你留在我身边，不过是我的执念作祟。是啊，我不是顾总喜欢的人。我会给你一笔钱，还有一个 S 加项目的女二角色，当做是这段时间对你的补偿。顾总。你这话是什么意思？从今天起，你不用继续待在我身边了，我不需要一个赝品。好、哦，我知道了，顾总，我今天就搬走。只是，我还有件事情想要求你。说，你和苏氏影业合作的那部剧，我能不能去试镜？那部剧已经内定了苏婉婉。内定？为什么？苏氏影业背景雄厚，在商言商，我只追求利益。我还是想去试试。随你宋岭居然来参加面试，顾寒晶同意的。这个面试不过就是走个过场而已，谁来都没有。我倒是想看看宋岭这么不自量力，他的下场会有多惨。跟面试官说一声，这个面试我也要来参加。王婉姐，这不过就是走个过场而已，您没必要亲自来。我不自己来，又怎么能羞辱他？怎么能让他知道自己是个跳梁小丑？<笑>婉婉姐，你长得真好看，不像我们都得靠化妆撑场面。婉婉姐是苏家千金，当然和我们不一样了。哟，我当是谁呢？给大家介绍一下
，这位就是我上部戏的替身宋玲。<笑>苏小姐好，真没想到现在替身都能来拍戏。这个女主角肯定是婉婉姐的。你一个替身，究竟在不自量力些什么？就是，人得找准自己的身份。我们都是过来给婉婉姐做陪衬的。真好笑，一个替身而已，在这里装什么呀？大家在跟你说话呢，你听不见吗？没见过脾气这么大的替身。你不是要看剧本吗？我让你看。你这是什么眼神？你想干什么？苏小姐把我的剧本撕了，我得去再拿一份。你别白费力气了，这部戏的面试不过就是走个过场，不自量力。当替身当初傲气，真是没见过。要我说，还是婉婉姐太善良了。才让替身这么不自量力。他们说的没错，宋玲，我就是太好说话，我今天必须要给你个教训。<笑>反了你了，还敢还手？哟，这么人啊！<笑>苏家和陆家经常有合作，陆总肯定是来给婉婉姐出气的。宋玲，你得罪了婉婉姐，以后陆家也容不下你了。陆总，宋玲打我。苏婉婉说你打她。我不敢对苏小姐动手，我也觉得，应该是她对你动手了。陆风川，你居然不帮我，你还是赶紧进去面试吧。<笑>宋老师表现不错，好好准备，我在里面等你的实习。嗯。宋丽，刚刚的事情对不起啊！是啊，我们也是害怕苏婉婉，所以才对她那么讨好的。陆总还亲自让人打印剧本给你。宋丽，你们什么关系啊？陆总是个讲道理的人，大概是知道这件事情苏婉婉不占理吧？你怎么了呀？是不是又是那几个臭小子欺负你了？是是是,是，手演的不好吗？一根木头上去。都比你生性面貌。陆逢川，你是不是针对我啊？我,我针对你？你自己演的什么东西？你心里没数吗？汉金哥哥，你说句话呀！如果你只是这样的水准，确实演不了这部剧。可我是内定的女主啊！先出去吧。<笑>他怎么内定啊？我怎么不知道？关系，关系，他图多少钱？我撤资。婉婉姐，你怎么了？贱货狐狸精，宋玲，你就是个祸水！<笑>宋玲，该你了。开始吧。好的。你，你怎么了？是不是那几个臭小子又狠狠欺负你了？没关系，不关你的事。你等着，我现在就去找他们，给你出气。哼！这一年的夏暖和他的名字一样温暖，是天上的太阳。而我分明已经是深渊泥地里的人了。夏暖这傻瓜，还说我很好。于是，我拼了命的，也想干干净净的站在他面前。冬天到了，喝点粥暖暖胃吧，这样胃好了才能拥抱太阳。嗯，暖暖，宋林一定就是暖暖。宋小姐的演技果然没有让我失望，你说对吗，顾总？还不错。宋小姐的演技不该只跑龙套的，顾总，你觉得呢？可以，我会把签约合同发到你经纪人邮箱里，合作愉快，宋小姐。嗯，你说什么
，若是今年的巨吃听了送礼当女主，够了，不同意，这件事我不同意。我让你好好惩治宋林，这件事没办好就算了，居然还让宋林抢了我的女主。宋林他去试镜，他没经过我呀。苏小姐，你别生气呀，咱们，咱们肯定还有挽救的机会呀。还能有什么办法？我总不能去找顾寒阶撒泼吧？你让我想想办法。暖暖，我知道这个女人不是你，可是哪怕是幻觉，我也依旧想抓住。谢谢顾总松口，同意让我出演这次的女主角。您放心，我一定会好好演的。我喜欢的那个女人叫夏暖。夏暖，很好听的名字。你很像她，我从你身上看到了她的影子，所以这个女主角是你应得的。谢谢顾总的信任。当故事的女主比做我的金丝雀更吸引你吧。顾总，您怎么突然说这个？因为我后悔了。就算你不是夏暖，我也想把你留在我身边。可您不是说了吗？我们的关系就到此为止。宋林，做我故事的女主，将来所有的本子都让你挑着演，我会让你大红大紫。那如果我不愿意呢？你还没有说不的权利，顾总，您这是势在必得吗？是。那这段关系要维持多久啊？就算是坐牢，也要有个期限吧？一年，还请您好好忍耐。顾寒金，你不知道，能留在你身边，从来不需要忍耐。但我不能跟你在一起，你能干干净净的走到今天不容易。我不能让你卷入我和苏家的泥潭之中。宋林，你一定要把握好这次机会，这部剧要是火了，你就大红大紫了。我知道，谢谢导演，我一定会好好表现的。嗯，恭喜啊，刘导。哎呦，又看一部戏。哎呦，感谢顾总的光临。顾总可一早就来了，你们先聊，我先撤。你怎么来了？自己公司 S 级的项目，我当然得来看看。那顾总看完了吗？看完了，我很不满意。怎么这么多吻戏啊？这是偶像剧，有吻戏不是很正常吗？所有的吻戏都只能借位拍。顾总，您这是吃醋了吗？少往脸上贴金，我只是怕脏。毕竟你现在是我的女人。宋老师，这是咱们这部剧的男主贺西楼，刚才在开机仪式上都见过了吧？你好，哎、啊，你好，呃，顾顾总，呃、啊，好好拍，我很看好这部剧。好，好。感谢陆总和苏小姐，今天还专程来一趟。相逢是我今年最看重的项目，我来是应该的。当然很看重了，毕竟连女主角都是陆总千挑万选选出来的。谢谢陆总，谢谢导演，我一定会好好的。哎，谢什么谢呀、啊？宋林，既然导演这么看重你，那晚上你可一定要到导演房间好好请教请教才是啊。哎，说什么呢？宋小姐怎么需要向我请教呀？出去！你什么意思？苏小姐这副嘴脸，看着恶心。这……不好意思，陆总
，我要接电话是吧？去吧。谢谢陆总。妈妈，阿姨说能带我来探班。外面太冷了，平儿，你就在家里等着妈妈啊。哦，妈妈，你什么时候回来呀？妈妈后天就回去看平安。你在家里面好好待着，要听刘阿姨的话，好不好？好，妈妈，我爱你。妈妈也爱安安。宋小姐，你放心，我会好好照顾平安的。好，谢谢刘阿姨。拜拜，妈妈，拜拜。谁？开门！宋玲，好好享受这个夜晚吧。今晚不要让任何人靠近这里。是。有一件事，我没有告诉任何人，我应该是一个罪人。很长一段时间，我都觉得夏家的悲剧是因为我。当初我父亲之所以那么轻易的相信了苏家，是因为汪碧君勾引了我的父亲。而我很早就知道汪碧君和我父亲的婚外情，可是我不敢说，我躲在黑暗中偷窥着他们的奸情，却没有勇气走出去。所以，我活该一辈子身处黑暗中。韩静哥哥，你不能进去。嗯，抱歉，这里不让进。韩静哥哥，你不能进去。让开。宋林有什么好的？他只不过是长得像夏暖而已，他什么都不是。我说了，让开。你清醒一点儿，宋林根本就是想借着你往上爬而已。韩静哥哥，我才是你的未婚妻，只有我才是爱你的。我已经不是当年那个没有能力的苏婉婉了，现在苏家家大业大，我可以好好保护你的。韩静哥哥，你跟我在一起好不好？不让是吧宋林，宋林，韩姐，你还是来了，我就知道，你每次都回来的。嗯、顾寒晴，我对你的感情你看不到吗？我对你的爱不比任何人少。苏婉婉，以后别出现在我面前，滚开！医生，他现在怎么样？您妻子有很严重的幽闭恐惧症，大概是从前受到过什么刺激？刺激？对，一个人如果遭遇巨大的变故，就会留下创伤后遗症。什么样的刺激？一般来说，病人可能一个人被迫在黑暗幽闭的地方生活了很久，所以才会留下这样的后遗症醒了，还有没有哪里不舒服的？没有了，我该回剧组了。哎，等等，剧组那边可以休息几天再去。不行，戏比天大，这样会延误拍摄的。我说了，这几天你先好好休息。我已经好了。你确定？我，我有话问你。医生说，你有幽闭恐惧症。宋林，告诉我原因。不知道该怎么解释了。你的背景我调查的很清楚，没有任何大灾大难。你为什么会得幽闭恐惧症？顾总，我不知道怎么说。我背负了太多事情，我不能解释。我早晚会有办法知道的，宋林，你的秘密
，我会一件一件全部都挖出来。哎，小心！谢谢叔叔。不用谢。叔叔，你也是来探班的吗？是的，我是宋林的粉丝，你呢？你一个小朋友来这里干什么？我才不告诉你。哦<笑>、oh, ，对了，你说你是宋林的粉丝。哦、oh, ，对了，你说你是宋林的粉丝。嗯，<笑>你这个人挺有眼光。嗯，你这个朋友我交定了。哈<笑>哎<笑>、啊，宋林啊，晚上一起吃个饭吧。啊。不好意思啊，晚上我有点私事要处理。呃，行，那下次吧。哎，今天我来的时候，我在门口看到了顾总的车。哦，顾总是不是在追你啊？还特地找人吩咐我，不许占你的便宜。<笑>瞧把你吓的，被顾总追，有这么吓人吗？不好意思啊。贺老师，我还有点事儿，我就先走了。妈妈，宋平安，妈妈不是跟你说过了吗？过几天就回去看你。可是我想妈妈了。但是你一个人跑这么远，真的很危险。我自己长大了，可以自己保护自己了。安安最棒了。妈妈，给我买的奶糖是妈妈小时候最喜欢吃的那家店。谢谢安安，顾总，你怎么来了？今天会议提前结束，回来看看。这样啊？嗯，喜欢吗？喜欢。嗯，顾总，太晚了，我明天还有戏呢，想早点休息。怎么不请我进去坐坐？里面太乱了。呃，对了，我还没有请你吃过饭吧？我们去吃夜宵吧。嗯，想吃什么？你家对面的那个砂锅粥。我家对面
，送礼的样貌，我看上也很合理吧？你说什么？你再给我说一次！我的私生活没有必要向苏小姐交代吧？我们只是合作罢了。冯川，我们两家合作多年，情分不浅。婉婉是个女孩子，你这么说话，未免太重了吧？你女儿可不是一般的女孩子，她的手脏得很。你，当了女主角就是不一样啊。现在可真是骄傲的很啊！苏小姐真是抬举我了，我不过是侥幸而已。我不像苏小姐，想要什么都会有人双手奉上。确实，我是苏家大小姐，这一点你这一辈子也比不上。顾寒晶喜欢的那个女人，是不是叫夏兰？我听说之前的夏家。好像比苏家更有实力，那又怎么样？夏家还不是我苏家的手下败将？夏家不是因为丑闻才败落的吗？怎么和苏家有关系吗？哪里有什么丑闻啊？不过是我母亲对夏家主理人夏山使用了一点美人计，然后让夏家一步步沦陷，直至一无所有。哼<笑>。男人嘛，要爱情就不要江山。用自己母亲勾引别人的父亲才换来的荣华富贵，苏小姐不会觉得很光彩吧？成王败寇，勾引人又如何？能勾引成功，那也是我母亲的本事。夏家现在尸骨都凉透了。宋小姐，难道觉得夏家很光彩吗？当小三，还当出优越感了。<笑>苏婉婉，你在干什么？宋玲，你在算计我！<笑>是宋玲在算计我！<笑>够了！难道是他握着你的手打他脸上的？陆逢川，你指责我，你什么意思啊？<笑>看在我们两家还要合作的份上，我警告你，人在做，天在看。哼！下次苏婉婉要打你，你得躲开，知道吗？谢谢陆总替我解围。不好意思，我迟到了，没关系，想喝点什么？嗯，你喝什么我就喝什么。好，事情发展的怎么样？按照你教我的方法，苏红现在已经对我百依百顺了，鱼儿已经上钩了，很好。按照下一步的计划，就是让他们家破人散。你放心，我一定会让苏家恶有恶报。亲爱的，这是我给你煮的粥，哦、你一天没吃东西，哦、吃点吧。雨儿真会疼人<笑>、啊。怎么了？没事，煮粥的时候不小心烫了一下。还有，汪碧君出身名门，从来没有给苏红下过厨。如果你给他下厨煲汤的话，他一定会很感动的。你怎么这么傻呀？因为我想和你在一起一辈子。我们当然会在一起一辈子的。<笑>我要的是你娶我，苏苏，你和汪碧君离婚，娶我吧。嗯，你让我想想啊。嗯。哎呀。
，知姐，昆明大以后，你可算来了，我想知姐你了。文文，你这是怎么了？知姐，宋岭勾引顾寒金，他仗着自己和夏暖有几分像，故意设计靠近他。文文，你就是太善良了，才这么委屈。那我怎么办呀？我喜欢了顾寒金这么多年，我真的不能没有他。宋礼呢？他不过就是个刚刚冒头的小演员，我帮你去敲打敲打他，他不敢不听啊。芝<笑>姐是国民推崇的白兰影后，有芝姐帮我教训她，她一定会收敛的。当年要不是你帮我把简历送给导演，就不会有我今天的成就。所以啊，我们婉婉的事就是我的事。<笑>谢谢芝姐。那个女人到底是谁？你听我解释啊！我，<笑>好，咔啊！大家都先休息一下，调整一下啊。贺老师，刚刚没有打疼你吧、啊？没关系，演戏而已。宋老师，今晚有空一起吃个饭吧？抱歉，我今天还是没有。林林，有人找你。谁啊？当红影后秦之。秦小姐，您找我？我今天来找你呢，是为了婉婉。秦小姐跟苏婉婉是朋友，婉婉是我最好的朋友，她心思单纯，但这不是你欺负她的理由。秦小姐可真是热心肠啊，但你要注意，不要被人当枪使。你休想在这里挑拨离间。敬酒不吃吃罚酒。我跟苏婉婉之间的事情，秦小姐，你最好还是袖手旁观为好。嗯。宋岭他一个跑龙套的，嗯，怎么就成了顾氏的女主呢？这可是顾总和陆总亲自选定的，顾寒金亲自选的。秦小姐认识顾总，听说过。顾总了不起呀、啊，白手起家的商业新贵。看来顾寒金对宋岭真的很上心，对付宋岭这件事需要从长计议。刘导，那我还有事，就先走了。成，秦小姐，下次再来。刘导，那我还有事，就先走了。成，秦小姐，下次再来。啊啊啊！小心！你没事吧？我刚才还威胁你。你为什么帮我？我们只是立场不同，没有对错。演员这行很辛苦，你照顾好自己。谢谢秦小姐关心。喂，婉婉。我见过宋岭了，她的确是一个很聪明的女人，但是，她绝对没有你说的那么心机深重啊！秦之，你胡说什么？你是在说我冤枉她了？婉婉，我把你当朋友，你如果把我当枪使，我会很难过的。我没有，秦之，你得相信我。婉婉，那你跟我说实话。当年的夏暖究竟是怎么死的？和苏家到底有没有关系？无可奉告。平安，回去之后要好好听刘阿姨的话，知道吗？嗯，妈妈，我会想你哦。妈妈也会想你的。嗯，等这部戏杀青了之后。妈妈就回去陪平安，好不好？妈妈，七天后我就能见到你了。对
这回能给安安带个爸爸回来吗？妈妈，考虑一下。嗯，哼、嗯、哼。你来了。嗯。想我了吗？嗯，想。那让我想想，在想什么？是在想该怎么瞒着我吗？你你在说什么？哼。宋林，我给你最后一个机会，坦白吧。顾总，我真的不知道你在说什么。不肯说是吧？走。顾总，这么晚了。你要带我去哪儿？是你带我去，宋林，带我去看看你的孩子。你，你知道了？宋林，你真让我恶心。顾总，这个孩子是我的全部，我不想他被别人知道。我求你了，你替我保密。哼，你现在还要让我替你保密？宋林，你是我的女人，你有孩子，这么大的事都不告诉我吗？这是我自己的事情。<笑>你除了这张脸，还真是一无是处啊！顾总说什么都对，但我求你，不要惊动我的孩子。我最近都不想再看见你。<笑>昨天黄总让你陪他喝酒，你怎么不去呀、啊？昭昭姐，我……你什么你？我看你是不想混了吧？我给你三天时间，你自己看着办吧。宋林姐，昭昭一直让你们去陪酒吗？嗯。苏氏影业一直靠这种手段笼络赞助商。当初我父亲被诬陷潜规则旗下艺人，苏婉婉、苏红，其实苏氏影业才是真的潜规则的人。宋林姐，别怕，下次我陪你一起去。嗯。哟，这一来就是两位大美女。别怕。等会儿坐我旁边，不用说话。嗯，黄总，温离刚出来工作，不太懂规矩，我过来带带他。不愧是做过女主角的人，懂事儿。来，咱们喝一杯。温离对酒精过敏，我替他呢敬你一杯，就当是赔罪了。还是宋小姐懂事儿。黄总，嗯，这些年。您没少收到苏氏影业的女艺人吧？那是一个比一个水灵。苏董事啊，会做事。苏董事长当然是会做事的。但是像宋小姐这么漂亮的，我还是第一回见。嗯、<笑>我这样的，你还不配收到？宋林，你好大的胆子！我可胆子大的是你吧？顾寒金的女人你都敢喊顾顾寒金？你？不然你以为我是怎么当上女主角的？今天的事情要是让顾寒金知道，我有几条命给他玩的。宋小姐，今天是我有眼不识泰山了，请你高抬贵手吧。你去跟赵赵说，你很满意温离，让他多安排资源。行行行行行行，我回去一定办到。宋林姐，今天谢谢你啊，你的事情算是解决了，以后自己小心一点。嗯。同样都是小演员，宋林，凭什么你就可以飞上枝头当凤凰？宋林敢打着顾寒金的旗号去给温林出头，他有什么资格？顾寒金好像知道这件事的，但是没有追究。闺<笑>女儿，<笑>你要冷静啊！冷静？要我怎么冷静啊？
。宋玲，你就凭着自己长相像夏暖，就敢这么嚣张？我恨夏暖，我恨宋玲，他们都是该死的人，<笑>他们都该死。宋玲敢长成夏暖的样子，就是他夏姐。哼，醒了，说说看，你要怎么离开这人世啊？苏小姐应该不想让我痛快的死掉，倒是挺了解我。宋玲，你知道我有多讨厌你这张脸吗？你这张脸，简直就是我这一辈子的噩梦。这就是你绑架我的理由。对，因为我要把他毁了，只要毁了他，我的噩梦就结束了。啊，对了，我第一时间给顾寒金打了电话，我就想知道夏暖的这张脸对他来说究竟有多重要。苏文文，你这样做只会让顾寒金更加厌恶你。闭嘴！苏林，苏文文，别伤害玲玲。哼。玲玲叫的可真亲啊！有什么冲我来，你别伤害宋玲。顾寒金，这不关你的事，快走！他敢走，我就弄死你！我不会走。你有什么要求，尽管提。说你爱我，我就放宋玲走。苏婉婉，自欺欺人有意思吗？说不出口是吗？那我就让你看着他死，我要让你这一辈子都看不到宋玲的这张脸。不要！<笑>顾寒金，顾寒金，你疯了！为了一个赝品，命都不要了吗？别伤害宋林。顾寒金，你为什么这样？你跟我走吧，我会好好爱你的。顾寒金，我只是夏暖的一个替身，你没有必要为了我活出命，这样不值得。你是我的人，我不允许你死在这里。嗯、不要。苏林，苏林，顾寒金，你身，顾寒金，你别身。苏婉婉，你真是恶毒的超乎我想象。顾寒金，他会死吗？你想过让他活吗？顾寒金，别睡，医生马上就要到了。刚才你叫什么？寒金，你别睡。其实我一直有件事情没有告诉过你。七年前，我生了个孩子，叫平安。今年六岁了，就是你以为的那个私生子。其实不是，他是我们的孩子，阿金，他是我二十五年以来收到过最好的礼物。是啊，我就是跟朋友打赌，不出三天你就会跟我在一起。怎么了，顾医生？你不服气吗？你说话，你为什么不说话？你是不喜欢我吗，宋林？你怎么一生气就喊我小名？我没有不喜欢你。我拿这种事情跟你打赌，你不生气吗？生气归生气，又不是不喜欢你。你好啊，你是病人家属吗？幸亏患者送的及时，不然后果不堪设想。病人需要休息一段时间就可以出院了。好，谢谢医生。没事儿。顾寒金现在还在医院，我们三家的合作，因为苏婉婉的一时意见，现在停滞不前。哎呀，对不起，陆总，我会好好教导我的女儿，不会再让她给你添麻烦了。哼，你安排婉婉出国，给我看好她。你安排婉婉出国啊，给我看好她。爸，你要赶我走？这是权宜之计。你先离开一段时间，在国外避避风头。爸，你让我一个人出国，你放心吧。妈，你帮我说两句话呀
，你捅了这么大的娄子，你还是听你爸的，就这么定了。陆总，谢谢。顾寒晶，他没事吧？医生说，没什么大碍。这件事我也有责任，放心，之后不会了。陆总，这事跟你没关系。只要是你的事，跟我就有关系。我的事为什么和你有关系？呃，没什么。我先走了。嗯，好，那我送你出去。嗯。陆总，那您慢走。韩金，你醒了，我去找医生。顾寒金，你怎么了？琳琳，只能是我的。顾寒金，你不要命了，你才醒，身体还没恢复呢。琳琳。你看得出陆凤川喜欢你吗？胡说什么？陆总怎么可能喜欢我？答应我，别对着陆凤川笑。也算是给他一个教训，免得无法无天。他只是个孩子，你也太狠心了吧！我狠心，要不是我昨天和陆凤川还有顾氏集团董事长说句好话。三家合作，只怕是真的要作废了。哼哼，哎呀，哎，温、啊、礼，啊，见笑了，都是家里的琐事。苏夫人，是我叨扰了。你是我们苏氏影业新签约的艺人吧？嗯、<笑>我知道你，我还知道你和宋礼的关系很好。我还知道你跟宋林的关系很好，苏夫人，我我我跟他其实并不熟，他只是帮过我。哎<笑>，宋林啊，他帮得了你一时，帮不了你一世。你终究是我们苏氏影业的艺人，你的未来攥在我的手里。我我明白的。好孩子，只要你帮我出口气，我不会亏待你的。下去吧。喂，啊，乖女儿，我告诉你啊，过不了多久，妈就安排你回国。好，啊暖暖，顾寒金，你醒了，我去找医生。我昏迷之前，你叫我什么？所以，我后面说的话，他都没听见吗？我，我没叫你什么呀，你是不是听错了？真的没有吗？可是我，明明都听到了。人在昏迷之前，可能会产生错觉。你小心，你的伤口。我再最后问你一次，宋林，你真的只是宋林吗？算我求你了，宋林，看在我也是舍命救你一条命的份上，你能不能跟我说句实话？我，我，你好，打扰一下，病人需要复查，请您出去一下。宋林，您需要静养，先生，不要说话。来，深呼吸，深呼吸。哎，最后几天就结束了。这段时间呀，你辛苦了。这部剧上线后，你肯定大火。昭昭姐也辛苦了。宋林，有些事啊，你别怪我，我也是职责所在。不得不做啊，宋林姐，昭昭姐
，赵昭君，文礼可能有话要对我说，你要不先回避一下？文礼和苏婉婉准备陷害你，你小心点，提防着她。怎么了，宋林姐？有件事情想求你帮我，你想让我怎么帮？昭昭姐和婉婉姐又给我安排了一个赞助商，让我去招待他们，我真的不知道该怎么办了。你要我帮你？嗯。晚上，宋林姐你会来的，对吗？我会去的。真的吗？谢谢你。宋玲，之前是我不懂事，三番五次的伤害你，我先给你赔个不是。来，大家不打不相识，都是为了苏氏影业的发展嘛。我代表苏家跟你碰一个。刘总，我真的喝不下了。宋玲姐，最后一杯了，你不能不给刘总面子啊。婉婉，那我们一起。好啊，好，来，先干了。<笑>嗯。喂，玲玲姐，我已经把酒给换了。嗯。婉婉姐，好酒量。宋玲，你也快喝啊。嗯。<笑>你怎么没事啊？因为有事的，是你啊！你什么意思？宋玲，你把话说清楚。哼，你你怎么在这儿？哎、苏总、呃，我也不知道。你不是说把宋礼介绍给我的吗？对啊，我不是让你去给宋林、呃，你怎么？良辰美景，要不咱们俩？呃，我、呃。宋林，你算计我？这不是你自己设计的吗？苏婉婉，我算是知道了什么叫恩将仇报。你真不要脸。确实，你应该要脸。你把话说清楚，宋林。哎，苏小姐，苏小姐，你个贱人，你给我滚蛋！苏婉婉，希望我送你的大礼，你能喜欢。嗯，等等，咔！这个镜头借我也亲，会不会很假？嗯，是有点。不过顾先生，你不是不希望苏小姐拍吻戏吗？这个镜头。我替他拍。哎哎哎、过，我们杀青了。宋林，这段时间辛苦了，过两天的杀青宴你可一定要到啊！一定，谢谢导演。顾总，你要吗？我怎么感觉？顾寒金的红包比我的大，嗯，没有的事儿，都一样，都一样。来，都给你。谢谢顾总。宋老师非常专业，希望有机会还能合作。导演也很专业，有机会希望还能合作。嗯。宋林是女孩子，喝酒不好。对对对，陆总说的对，宋林喝饮料。顾寒金什么时候来？呃，我估计快了吧。哼，方便的话可以聊两句吗？我都说了我不想聊，你还锲而不舍的跟出来干嘛？我有话想跟你说，那就站远点说。顾寒金真是瞎了，这么久还没认出你，你什么意思
。我见你的第一眼我就认出来了，你就是夏洛。我不是。你不用着急否认，我对你没有任何的坏心思，甚至我知道你的处境有多难。夏门，我想帮你。陆总，我不知道你在说什么。你父亲救过我父亲的命，夏暖，我怎么可能害你？我一直都觉得夏伯伯的事有蹊跷，这么多年我一直在调查。夏暖，小时候我就住在你家隔壁，你帮我打跑了欺负过我的人，你都不记得了吗？蛋糕一点，好，真好玩，想每天都玩。只要你嫁给我，就能每天都玩了。真的吗？那好，我嫁给你。好，咱们一言为定。好。你是那个小胖子，<笑>嗯，就没有一点相似的地方，一点都没有。嗯嗯，夏暖，你本来是该嫁给我的，那都是小时候的事情了。顾佳佳说的话，怎么可能当真呢？可是我当真了。不管怎么说，我们都已经长大了，陆风川。我恳请你，我的身份你不要说出去，我目前还不能曝光。宋林，我知道你想要什么，我手上有苏氏影业阴阳合同的证据，这些东西足够你在扳倒苏家路上如虎添翼。可我记得你和苏氏集团的绑定很深，利益纠葛复杂。我不在乎，这点损失陆氏集团负担得起。宋林，我想帮你。难道你就是为了小时候那点旧情吗，陆风川？你到底想要什么？你,你慢点，宋林，今晚我很高兴、啊，高兴就好，我们也很高兴。我先走了，再见，刘导，慢点啊。宋林，我送你，不用了。顾寒金会来接我的。好，那我陪你一起等着。不用麻烦陆总，我心甘情愿。那我陪你一起等着。宋林，我来接你回家。嗯嗯，走吧。<笑>听说你今天跟陆逢川聊了很久，我没有啊。宋林，孩子的事情我已经不跟你计较了，你别给我蹬鼻子上脸。我知道，不会的。哼。哎，你看相逢了吗？最近刚上映的这部，看了。宋林可真好看，那样的长相和演技，到这个年纪才火，真可惜。哎，你看。这次我们的戏拍得很成功，多亏了宋小姐的付出，大家掌声鼓励。谢谢大家，这次跟苏氏的技能报都离不开大家的努力，我不敢鞠躬。宋小姐，辛苦你了。我在开会，苏苏，啊啊，我怀孕了。啊啊啊，对不起，苏红，这份大礼我准备已久，希望你和汪碧君可以喜欢。我先走了。哎，宋林，你这慌慌张张的样子，是有什么事吗？汪碧君女士，我当然有事。你们苏家人是我来到苏氏影业的唯一目的。今天。我就让你们亲眼看到苏红的出轨，体会一下我母亲的痛苦。苏夫人，我刚刚看到董事长扶了一个女孩上车了。你说什么？呃，我我是不是说错话了？马上去给我查，董事长车子往哪里开了？你怀孕了？嗯。为什么不早点告诉我？我不敢，我害怕破坏你的家庭。胡说什么！汪碧君当年勾引夏山，给我戴了绿帽，在我眼里，他什么都不是。他也是为了你才。啊
，那又怎么样啊？我觉得他恶心。<笑>那我现在应该怎么办？放心，我会和王碧君离婚，娶你哦。<笑>你们知道，好啊，磁盘是怎么碎的？你们这一顿狗不是从某个部位开始碎的，而是完全的彻底崩裂。苏红，汪碧君，你们婚姻的这个磁盘，今天彻底碎了，你们不会有好下场，彻底的碎了。我都跟您说过了。不要跟苏董事长起什么冲突，我没忍住啊！我直接就，无论如何，你能把这件事情告诉我，谢谢你。不用谢，那您现在打算怎么办？打算，我不知道，不如离婚吧。你胡说什么啊？苏董事长现在对你满是怨言，您留下来。只会加重你们两个之间的矛盾，那也不至于闹到离婚吧？宋玲，我们有点家务事要处理，你没事就先离开吧。嗯，啊，对了，这是新剧的合作补充条款，我已经签过字了。那我先走了。嗯，你净身出户。你和我之间一刀两断，怂！你良心让狗吃了！我可以现在就断了你爸的医疗，他还靠着我找了医生续命呢！别别别！不要逼我！<笑>我亲<接>，我<笑>亲、嗯。<笑>你是不是想你孩子了？你怎么突然提这个？只是觉得，应该没有一个母亲会不爱自己的孩子吧。顾寒金，你知道的，我的这份工作没有办法堂而皇之的带着他，所以我把宋平安给你接过来了。你说什么？只是不想你每天都眉头紧锁的，宋林，我依然还是讨厌这个孩子。妈妈，你怎么还不睡觉啊？平安，顾寒金，谢谢你。真的要谢我，就别整天对着我魂不守舍的。平安什么时候来的？晚上来的。顾叔叔说妈妈想我了，我以后就住在这里。好。婉<笑>婉，你爸和我离婚了，他就是你爸要来找我，就是为了说这个吗？婉婉，你爸最疼你，你爸妈求求他好吗？妈，你真的没有脑子吗？嗯，你怎么能这么说我？你到现在还没有明白吗？你被宋岭算计了。宋岭故意怂恿你们离婚，他长得像夏暖，我三番五次的伤害他，他怎么可能真心对你好啊？你是说，我被他算计了？那、那、那我现在怎么办呢？我一直在暗中调查宋岭，发现一个惊天秘密。什么秘密？他有私生子。什么？他？宋岭。顾寒金要是知道你有孩子，还会要你这个替身吗？有爆料说您有一个孩子，是真的吗？您出道多年，新剧刚刚大爆，这件事情是否对您的事业有影响呢？那这个孩子的父亲到底是谁呢？你不说话是心虚吗？孩子的照片已经被人公布到网上了，请问你打算采取法律手段吗？我是公众人物，我的一言一行。都会受到大家的监督，但是，我想请大家不要去关注我的孩子。
。那么您是承认了这是您的私生子，对吗？我的孩子不是私生子。那孩子的父亲在哪儿呢？那孩子的父亲在哪儿呢？那你也说不出来，对吗？宋磊的孩子不是私生子，因为孩子的亲生父亲是我。顾总，您刚刚说这是您和宋磊的孩子，对吗？没错，您的意思，您多年前就和宋林有孩子了？是的，可据我所知，您一直是未婚状态啊。我跟宋林正打算结婚。关姐，你知道你在说什么吗？你是不是疯了？每天晚上，我都跟宋林在一起。你为什么要这样说？你知道你说的那些话对你的事业会有很大的影响。你在关心我，顾寒金，我没有跟你开玩笑。刚刚那些事情会影响公司股价的，我不在乎。如果你连股价都不在乎的话，顾寒金，那你到底还在乎什么？我在乎你，就算你不是夏暖，我也在乎你，宋林。顾寒金，我不是夏暖，你跟我在一起。到底有什么意思啊？就算你不是夏暖，也是我顾寒金的女人，还轮不着别人来说三道四。那你不是不喜欢平安吗？你为什么还要承认他是你的孩子？我是不喜欢宋平安，宋玲，没有一个男人会喜欢自己的女人跟别人的孩子。那同样，也轮不到别人拿孩子来威胁我的女人。顾总，宋林的粉丝大多数都是年轻男性，现在网上黑粉都在追宋林。涉及人身攻击的，我会叫人封号。顾总，不到万不得已，我们还是不要镇压手段吧。我倒是有办法，就是不知道顾总同不同意。你说，其实你和宋小姐可以召开一次记者发布会。不行。可以，你去安排。这是发布会流程，顾总您看一下。要不再考虑考虑？没事，不需要。我是宋林的未婚夫顾寒金，大家有什么问题，今天可以畅所欲言。请问顾总是您主动求婚的吗？是的。听说宋林小姐未婚先孕，作为公众人物，是否对社会造成了不好的影响？确实。这件事对于社会大众而言，确实是做了不好的示范。我会承担所有责任。作为宋林的未婚夫，没能照顾好他跟孩子是我的错。如果大家有什么不满，请对准我，我绝对不会做一个字的辩解。宋林因为我的疏忽，这些年受了很多苦。今后，我不想他再受到一丝一毫的伤害。如果有人敢伤害宋林，我绝不会放过。顾寒金，苏家的事情没有彻底处理完，我还没有办法以夏暖的身份面对你。可是你为我做的一切，我都会一一铭记在心。宋小姐，你根本就想不到这次发布会效果有多好。我已经想象到了，芯片的剧本都已经送到我这里来了。这些都是芯片的片约。今后，我不想他再受到一丝一毫的伤害。平安，你还小，这些是大人的事。是啊，平安，你只要快乐、开心的长大就好了。顾叔叔说我是你的孩子，因为有我的存在，妈妈才被粉丝朋友们讨厌的。不是的，啊，是我拖累了妈妈。胡说，安安是妈妈的小天使。妈妈，我以后也会像顾叔叔一样保护你的。无论这是谁的孩子，至少宋林很爱他。你说什么？我爸想让宋林当公司一姐？宋林把我害得这么惨，我爸他当看不见吗？哎呀！
，我们本来想用孩子来给宋林制造丑闻，没想到啊，顾寒金那小子当众认了孩子不说，他还还承诺要娶宋林。你看这些事儿，反而让宋林的事业更红火了。哎，顾寒金竟然要娶宋林，我不同意，我要去找我爸。婉婉。宋玲，你又不是夏暖，你一个赝品，凭什么和顾寒晶结婚啊？听说了吗？苏轼这个嫉妒谷家翻了好几番呢，他粉丝购买力超级强，集团签下他好像没花什么钱，真是赚死了。是的，是的。宋小姐，别紧张，苏红和他的心腹今天都不在。坐吧，宋小姐，我苏红为了降低成本，采用阴阳合同的事情，我早就知道了。那您还继续留下，您不怕影响您的事业吗？没有什么比扳倒苏红更重要。这些年，我为苏红做了不少脏事儿，可是他不肯给我一点好处。只要你愿意出面帮我证明，证明苏红采用阴阳合同。我会给你丰厚的报酬。那您都说到这个份上了，我也没什么好怕的了。你来找我是有什么事啊？我知道这样很冒昧，陆风川，你能不能把你手里的物证给我？你是说苏红使用阴阳合同的证据？是。那我能得到什么，陆总？我知道天下没有免费的午餐。等苏家这件事情结束之后，我可以无偿为陆家拍一部戏。您只需要出一份物证，这样一点都不亏。可我想要的不是物证。你小时候最爱吃这个，别哭了，吹吹就不痛了。可是还是痛，吃完就不痛了。后来，你只要不高兴，就会吃蜜饯。宋林，离开顾寒金，来到我身边，我会给你想要的一切。宋林，离开顾寒金，来到我身边，我会给你想要的一切。陆总，是我打扰了，再见。你现在真是胆子大了，一声不吭的回国。我不回来，又怎么能知道您给我找了个新妈？婉婉，以后我们好好相处，别碰我，真让我觉得恶心。宋婉婉，你现在怎么说话的？爸，这么多年我妈对你的好，你是一点都不记得了是吗？够了。也罢，这些事我没能力管。我这次回来是想拍新电影。你怎么想突然拍新电影了？爸，您不是最在乎利益吗？等我的片子上映，你帮我弄个影后，我再找一个门当户对的家族联姻，苏轼的股票还愁不涨吗？嗯，好。最后，想代表广大粉丝问宋小姐一个问题。您问，粉丝们都很关心您和顾先生的情感状况，我们很相爱。顾先生听见了一定会很开心吧？
，罚单结束了吧？我来接你回家。嗯。洛城四大花旦之首的宋礼，竟然宣布已婚，她的老公竟是现实版本的霸总。小兰，你自己都不知道，你看顾寒晶的眼光有多在乎。顾寒晶说：“你有东西要给我。”“嗯，这是你一直想要的苏家阴阳合同的证据。”“怎么突然改变主意了？”“只是突然想通了，既然笃定你不会接受我，我不如大度一些。东西都在这儿，我能帮你的只有这些。”“多谢。”“我走路走出去。”“嗯。”我听说不久之后，苏婉婉就要拿影后了。她讨厌宋林，你得替她多留心。嗯、好，<笑>有个问题，我很好奇。嗯，你喜欢宋林吗？还是觉得她长得像夏暖，所以才这么帮她？我只能说，如果现在夏暖出现在我面前，我也不知道会选择她还是宋林。<笑>苏婉婉的新电影为什么反应这么好？所有记者都围着她。她是苏氏集团小姐。身份不一样，宋小姐是的，你还是顾总未婚妻，你凭什么拿不到？我自己的路，我自己会走出来，更何况苏氏集团的小姐可没这么好当。看见了吗？刚刚那些记者有多疯狂？宋玲，你火了又能怎样？花瓶和未来影后。永远都不可能是一条路上的。你说的对，我们从来不是一条路上的。我回国随便动动手指就能站得比你高，宋玲，你永远都不如我。苏小姐，你真的以为仓库那件事情我没有后手吗？你什么意思？啊？当时仓库转角处有一处监控没有坏，我把里面的内容拷贝出来了。你会怎么样？你可是苏氏影业旗下的艺人。你怎么敢啊，苏小姐？我可什么都敢做得出来。<笑>宋林，他不过就是一个赝品，他竟然敢威胁我！婉婉，我们现在确实被动了。你先冷静，年底就是影后评选，你不要激怒宋林啊！我明明都已经赢了，夏暖那么多年前就是我的手下败将。我都没有输给夏暖，我凭什么输给宋玲啊？你知道不知道？现在不是意气用事的时候啊！都怪你！哦，当年要不是你嫌弃顾寒晶身份低微，我们俩早就在一起了。你你怎么能这么说，妈妈？我当初不一定是为你好。我不管，宋玲必须把录像带交出来。妈，宋玲要是把录像带传出去，我就真的完了。汪夫人，怎么突然想到找起我？你不是出国了吗？宋林，你和婉婉之间没必要鱼死网破，对吧？鱼死网破，汪夫人，你在说什么？我听不懂。哎，哎，你不是已经拿到了呃婉婉绑架你的证据？宋宋宋林。能不能把证据给我？你想要什么，我全都同意。我想要什么？我现在也不知道我想要什么。你你就不能放过娃娃一条生路吗？那当年谁又放了我一条生路啊？什么当年？你在说什么呀？当年。就是夏家当年，汪碧君，你觉得我在说什么？<笑>你是夏暖，我就是夏暖，我就是当年那个差点被你们一把火烧死的夏暖。<笑>害怕什么？汪碧君，最该害怕的人应该是我吧？是你们把我家害得家破人亡，这真的是你。那你回来是是要报复我们了？对，宋林，不不不不
，夏暖，有什么就冲我来，放了瓦房吧。冲你来？对，冲我来。可以啊。平安，今天妈妈不在家，你有没有好好听话呀？顾叔叔还陪我打游戏了呢。平安，你先上楼睡觉吧，我给你妈妈有话说。嗯，去吧。宋林，你为什么要这么做？我做什么了？三十分钟前，苏红的前妻汪碧君发文承认，当年在苏红的挑唆下，她勾引了夏山，破坏了夏山跟温情的婚姻。宋林，你为什么要这么做？对，就是我做的。苏婉婉差点害死了我，我为什么不能这样做？只是因为这样，还是因为你不仅仅是宋？我只是宋林，而且我也只想做宋林。顾寒金，很快。很快，一切就会结束了。嗯，雪儿，你怀着身孕，不要看这些。放心，我会处理好的。哼，你处理不好。哎，胡说。苏红。苏家是不是快要完了？雪儿，你笑什么？你这个样子，让我觉得陌生。苏红，你早就应该觉得陌生了。我天天戴着面具，嗯、早就透不过来气了。<笑>好了好了好了，我知道孕妇情绪不稳定，<笑>我不会和你计较的。<笑>哎呀，<笑>你笑什么？你究竟在笑什么、啊？我根本就没有怀孕，嗯、啊，从来就没有。你你说什么？你你你怎么可能没有怀孕？我怎么可能怀上我杀父仇人的孩子？苏红，你早就该去死！杀父仇人？忘记告诉你，我姓史，就是十年前被你害得家破人亡的沈家独女。我靠近你，不过就是为了让你和汪碧君的婚姻彻底破裂。嗯、你，你都是骗我的。<笑>宋林已经把苏氏集团阴阳合同的证据交给警方了。啊，苏红、呃，你马上就要完了，你还叫我回来干什么？哼<笑>，这就是你找的真爱，苏红，他跟宋林根本就是一伙的。够了，我叫你回来是有别的事，让他走。苏红。这一切都是你罪有应得，你活该！贱人，给我滚出去！宋玲，你怎么还敢出现在我面前？我来送苏董事长一程。贱人，你们想干什么？请问是苏红苏先生吗？是我。您涉嫌阴阳合同，请跟我们走一趟。你，你苏婉婉。你要是再发疯，别怪我对你不客气。<笑>苏红，我送你的这两份大礼，你还喜欢吗？确实是大礼，只是不知道我什么时候得罪了宋小姐，宋小姐要这么费尽心机的陷害我。苏董事长，难道你就从来没有为你曾经做过的事情后悔吗？没有当年的资本原始积累，就没有今天的苏家。可惜今天的苏家。也要晚了，宋玲，你给我滚出去！我们家什么时候完，还轮不到你来说。麻烦警察同志了，爸，警察同志，我求求你们了，不要把我爸带走。婉婉，松手！爸，我不放手，你不能被带走。婉婉，等你年底拿到影后。成为苏氏影业的新任董事长，你就能想办法让爸爸出去。很可惜，苏红，我不会让这一天发生的。我向来是一个相信因果报应的人，苏婉婉，你现在信了吗？
我曾经因为你，失去了这个世界上我所珍爱的一切，而如今，你也马上就要失去一切了。知道今天我为什么过来吗？我要亲眼看着你们所有人是怎么下的地狱。王碧君、苏红，很快就会轮到你们了。苏婉婉，你看看你现在的样子，可真像一条落水狗。苏家现在很乱，故事会受影响吗？不会，马上就是年底了，不出意外，你的新电影会跟苏婉婉的那部一起拿影后。你帮我了？我没帮你。家风那部电影确实很好，方方面面的数据都还不错，是这几年难得一见的艺术长片。那就好，宋林，我想听一句实话。你想听什么？我已经任由你想做你认为想做的事，事到如今，我只想听一句实话。你告诉我，你究竟是谁？为什么会对苏家有这么大敌意？顾寒金，你觉得我是谁呢？不管你是谁，我都爱你。不管是谁吗？对。看来这段时间你并不好过吧？哼。等婉婉拿了影后。成为苏氏影业新的董事长，一切都好办了。可惜啊，没有以后了。苏红先生，我是夏小姐的律师。很多年前，您通过恶性商业竞争逼死了夏山，这是当时的录音。您还通过做空夏氏集团的资金，数额巨大，还有潜规则女艺人、营养合同等等等等，数罪并罚，足够判处死刑。你和夏山什么关系？我是夏山的女儿夏暖，嗯，怎么可能？夏暖已经死了，不可能啊！你当时想把我置于死地的时候，当然不会想到有今天能见到我的时候了。你你想把我置于死地吗？不是夏小姐要置于你死地，是法理难容啊！宋林，不，夏暖，你这样赶尽杀绝，你就不怕良心有亏吗？良心。苏红，我们之间谈良心，你不觉得可笑吗？宋林，我贱命一条，你让我在监狱里老死，有什么不好？我的父母都没有老死的机会，你凭什么有？为了保证我的权益，我会向上级要求，在正式判决出来之前，你不能见到直系亲属。万万不知道你就是夏暖，你想对万万做什么？这就不是你该操心的事了，苏红。我早就发誓过，我一定会让你们付出代价。你，宋林，你，你个贱人！苏红怎么样了？宋林，我都成这样了，还不够你解气吗？你还要把苏红怎么样？这都是你们应得的。<笑>我不敢奢求你原谅，我只求你给苏红留条命啊！啊！你想让我放过苏红？除非你让我的父母活过来。当年是我跟苏红做错了事，我现在已经身败名裂了，所有的人。都知道我汪碧君是个荡妇，还有苏红已经入狱了，就不能到此为止吗？啊，还有婉婉，她是无辜的，没有人是无辜的。宋林，你做这些，你都不怕半夜，你做噩梦吗？我只不过是在替天行道。该做噩梦的是你吧
。宋小姐去找了苏红，她想做什么？阿姨的精神状态不太稳定，我已经让人送去疗养院了。哼、嗯，我和宋岭他接触过，他不是一个不讲道理的人。婉婉，你去跟他道个歉吧。道歉？我凭什么道歉？喂。你怎么了？黄碧君自尽了。婉婉，你别这样，我不会放过宋林的。事到如今，你还没明白吗？是苏家错了。滚，青芝，我再也不想看见你。滚呐、啊！他找律师，想让苏红判处死刑。需要我教你怎么做吗？您和苏家还是有合作的呀，不重要。宋，喂，韩青，我有话要和你说，地址我发给你了。爸，妈，我和韩静来看你们了。小神，温暖，是的，是你。韩静，之前苏家的事情还没有解决，我不敢和你相认，但是现在一切都尘埃落定了。能不能让我替你？戴上这枚戒指。好，爸，妈，你们放心，我这辈子一定会照顾好暖暖，这辈子都不会松开她的手。嗯，这次又是跟谁打架？放手，带你去擦药。夏暖，没有谁能管谁一辈子。你怎么知道不可以？把手放开，我自己会走。不放，我这一辈子都不可能放开。就像以前说的那样，一辈子都不放开。那我要是累了，想放开了怎么办？我这辈子都不会放开你的手，一天、一个小时、一分钟、一秒钟都不行。我要无时无刻都陪着你，我要让你睁开眼睛是我，闭上眼睛还是我。宋云老师，相逢让您提名了最佳女主角，您有什么想对观众朋友们说的吗？您觉得您这次可以夺得影后吗？您怎么看待观众对您演技的认可呢？无论最后有没有拿奖，都是大家对我的认可。谢谢大家对这部电影的喜爱。妈妈可真好看呀！嗯，妈妈最好看。今天苏婉婉也在，知道，我马上跟她同台领奖。虽然说苏婉婉以前是我的朋友，但是不得不说，今天她不配跟你站在同一个台上。配？怎么不配啊？诸位好，我叫宋林。若干年前，我还是一个籍籍无名的小龙套。导演，刚刚效果怎么样？人生对谁都很艰难，所以别回头，只有一直往前走，才会有转机的。就是这个领奖台上，我的父亲下山，身败名裂。非常感谢大家对我的认可。嗯，只要你陪我一晚，嗯，这个女主角就是你的。夏老师，我我真的不行。
先生,先生，您涉嫌潜规则女演员，请跟我们走一趟。下面让我们恭喜本届白兰影后宋玲。而今天，我要在这个台上替我的父亲争回属于他的荣光。祝贺你，谢谢。还有另外一位白兰影后，也是深受大家欢迎的当红花旦苏婉婉。咱们宋林老师和苏婉婉老师真的是年轻有为啊，这么年轻就得到了大家的认可。那在今天呢，有什么话想要跟大家说吗？啊，我能拿奖离不开导演和工作人员的帮助，也离不开其他优秀演员的合作。哎，婉婉真是谦虚啊。没有，我能拿这个奖呢，实在是很侥幸。在场还有很多其他演员都比我优秀。还是让我们一起为婉婉鼓掌喝彩，同时呢，也希望有更多的年轻演员都能够走得更高，走得更远。也恭喜你啊，德林影后，有什么好恭喜的？你什么意思？和你这种人站在同一个舞台上，有什么好高兴的？啊。这个宋林老师和苏小姐两位都是很幽默的人呐、啊，不是幽默。今天我来到这个颁奖的舞台，除了拿奖，我还有一件非常重要的事情要跟大家当面说。八年前，本市最大的企业夏氏企业突然宣布破产，不久之后却被苏氏集团并购。而这背后的一切，全是苏红的阴谋。苏红利用美人计，让他的前妻去勾引下山，还污蔑下山制造阴阳合同，并潜规则女艺人。而我，就是下山的女儿，夏暖。啊啊！他就是夏暖，是夏暖。所以，宋小姐，您是影帝下山的女儿？没错。这，你是夏暖？是啊，好久不见，苏婉婉，夏暖，居然是你！没想到我还活着吧？难怪你对我家步步紧逼，你是为了报复我？是，我就是为了报复你。你有什么证据啊？说我父亲潜规则，说不定是你为了给你父亲洗白，故意给我父亲泼脏水。周周一直让你们去陪酒吗？嗯、哦，苏氏影业一直靠这种手段笼络赞助商。您没少收到苏氏影业的女艺人吧？那一个比一个水灵。苏董事、啊、会做事。假的，假的，全部都是假的。假的，假的。全部都是假的！夏暖永远是我手下败将，手下败将！苏婉婉，你清醒一点，你的人生已经完蛋了。苏小姐，所以您去苏氏影业，只是为了去寻找他们的犯罪证据？是的，我今天来这里，就是想将苏红做的一切全部昭告天下，希望大家能够给我父亲洗白昭雪。我的父亲是一名非常敬业。且有天分的演员，却被苏家害得家破人亡。善恶有报，苏家早就该遭报应。请问宋林小姐，您是故意选择在颁奖典礼上说出这一切的吗？是，只要舆论足够大，苏家就会一蹶不振。这件事应该也会对您造成很大的负面影响吧？您赌上自己的演艺生涯，值得吗？值得，只要能让苏家做的一切公之于众。一切都值得，宋小姐，作为你的丈夫，我为你骄傲。约定过的远方
，还未曾造访，却要回航。可能你的立场和大多数一样，不声不响，不痛不。干什么搞得这么神秘？我想给你一个惊喜。看不见东西，走路还挺别扭的。丽丽，你跟我说的，我一直都记得。你以后给我求婚，一定要摆满满房间的茉莉。好，到时候全部给你准备好。一定要记得，千万不要忘。所以，为什么是茉莉花呀？因为茉莉的花语是“你是我的”，所以顾寒金，你是我的。宋丽，你是我的。我当时是开玩笑的。可是我一直都记得。我们都要结婚了，你现在才求婚，是不是有点晚了？虽然顺序错了，但是该有的流程，一件都不能少。宋林，我想给你一个婚礼。好。我想跟你一起度过余生，所有的春夏秋冬。好。宋林，我爱你。顾寒金。我也爱看到彩虹的美丽，无奈的事情像储存爱你的记忆，真希望雨南下不停，与爱的秘密难以直言续。我相信我将会看到彩虹的。